Ողջին բոլորին եւ բարի գալու ստուդիո Բիմ 42։ Մենք շարունակում ենք մեր Ռավիտ Բիմ ծրագրի օնլայն դասընթացները եւ շարունակում ենք մեր Պատերի թեման, ինչպես նշել էին ախոր դասընթացին, այս դասընթացում մենք սովորենք թե ինչպես ավելի մանրամասն, ավելի կոնկրետ կառավարել նյութերը, հիմնականում մենք աշխատենք Պատերի վրա, քանի որ ուսումնասիրում ենք Պատերի թեման, սովորենք թե ինչպես փոփոխել Պատերի կտրվածքների գույները, ավելացնել հաճը եւ կառավարել նրանց։ Դրա համար դու կարող եք ուղղակի շարունակել ձեր անցած հագեցի վրա կամ նորից տեղծում եք նոր նախագիծ architecture template-ով եւ սկսում ենք վերցնում ենք WA եւ կարող եք վերցնել հենց ձեր ստեղծած պատերը կամ ավելի հասարակ եկեք վերցնենք generic 200-ը որը չունի ոչ մի շերտ այսինքն նա 1 շերտանի պատ է որի վրա ավելի հեշտ կլինի ուսումնասիրել եւ հասկանալ ինչպես են աշխատում գույները եւ շտրիխովկաները ռևիտում վերցնում ենք պատը, գնում ենք edit type, գնում ենք edit եւ այստեղ կլիկ ենք անում 3 կետանի կոճակի վրա որպիսի մտնենք նրա նյութերի մեջ եկեք ստեղծենք նոր նյութ create new material անունը կարող ենք փոխել դնել test այսպես մենք նախորդ դասընթացին ցանոթացել ենք թե ինչպես են ստեղծվում եւ պատճենվում նյութերը եւ հիմա մենք ուսումնասիրենք աճ պատուհանը identity-ին graphics-ը եւ appearance-ը Հիմնական շեշտը մենք հիմա գտնենք գրաֆիկսի վրա, որովհետև appearance-ը հիմնականում օգտագործվում է վիզուալիզացիայի ժամանակ, իսկ մնացած բոլոր ռեժիմներում կամ տեսքերում հիմնականում օգտագործվում է գրաֆիկսը։ Բայց եկեք սկսենք identity-ից, identity-ն դա ընդհանուր ինֆորմացիա է ձեր նյութի մասին, այսինքն դա կլինի անունը, ինչ որ բացատրություններ, մոդելներ, արտադրողի անուն եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն եթե դուք չեք աշխատում շատ պրոֆեսիոնալ մակարդակի վրա, որ հետո պետք է վերցնեք սքեջլներ նյութերի վերաբերյալ, այս պատուհանը դուք կարող եք ձեր չտալ, այն կարող է հենց այսպես լինել, ուղղակի կարող եք փոխել այստեղից անունը, եթե ուզում եք եւ վերջ այսինքն identity-ին շատ կարևոր է երբ որ դուք սկսում եք աշխատել հենց կոնկրետ նյութերի սքեջլների հետ անցնում ենք graphics-ին եթե կլինեն ինչ որ հարցեր կամ կոնկրետ խնդիրներ identity հետ գրեք մեզ մենք մեծ հաճիքով պատասխանենք եւ ավելի մարմաս կբացատրենք թե ինչպես է այն աշխատում հիմա եկեք խոսենք ավելի շատ graphics-ի մասին եւ պետք է հասկանանք որ graphics-ը պատասխանում է տարբեր visual style-ի համար Եթե դուք մոռացել եք թե ինչ է visual style-ը, եթե անենք OK եւ դուրս գանք այս պատուհանից, visual style-ը գտնվում է այստեղ։ Այս բոլոր տեսակները դրանք visual style-ներն են։ Այսինքն փոխելով կոնկրետ նյութը այնտեղ գրաֆիկսում, դուք կառավարում եք էլեմենտի տեսքը կոնկրետ visual style-ում։ Հիմա օրինակ wireframe-ում, եթե դուք գնաք 3D, դուք տեսնեք որ wireframe-ը դա գծային տարբերակն է այսինքն գծային տարբերակում դուք չեք տեսնի ոչ մի գույներ ոչ մի շտրիխովկաներ որովհետև այն ամբողջ ձեր նախագիծը ցույց կտա գծային տարբերակում թափանցիկ գծային տարբերակում դրա համար գրաֆիկսը չի պատասխանում wireframe տարբերակին մենք հիմնականում ուսումնասիրել ենք hidden line shaded consistent colors եւ realistic Հիմա հիշեք այս 4 visual style-ը եւ մենք հիմա նորից կվերադառնանք նյութերի գրադարան, մինչ այդ կարող եք փոխել visual style-ը դնեք hidden line, այսպես, վերցնում ենք պատը եւ գնում ենք edit։ Հիմա տեսնում եք վերևում մենք ունենք առանձին shaded պատուհանը։ Պետք է հիշել, որ shaded-ը պատասխանում է shaded եւ consistent colors visual style-ին։ Մենակ միայն այդ երկուսին։ իսկ մնացած ներքևի բոլոր պարամետրերը դա surface pattern-ը եւ cut pattern-ը պատասխանում են hidden line-ի համար իսկ արդեն realistic-ի համար օգտագործվում է appearance-ը այսինքն եթե դուք անում եք վիզուալիզացիա արդեն պատրաստել եք ձեր մոդելը ձեր մատերիալները եւ ուզում եք սկսեք ձեր վիզուալիզացիան պետք է այն կառավարվի appearance-ից իսկ մնացած բոլոր visual style-ի համար կառավարվում է այստեղից հիմա եկեք հենց փորձենք առաջինը shaded-ը գնանք OK OK եւ դնենք shaded դուք տեսնեք որ այն մոխրագույն է եւ եթե դնենք consistent colors կտեսնեք որ այն նույնպես մոխրագույն է բայց առանց տվերների հիմա վերադառնանք նորից shaded վերցնում ենք պատը եւ գնում ենք նորից նյութերի գրադարան եւ օրինակի համար ուղղակի կլիկ եք անում գույնի վրա եւ փոխում եք նրա գույնը ընդհանրենք այսպես անում եք apply Եվ դուք կտեսնեք որ այնտեղ ձեր պատի գույնը արդեն փոխվեց։ 
ամբողջությամբ բոլոր կողմերից։ Սա աշխատում է շեյդիդի համար և եթե դուք փոխեք դնեք consistent colors, դուք տեսնեք որ այն նույն գույն է առանց տվերների։ Այսպիսի աշխատում shaded տարբերակը, consistent colors տարբերակը, եթե դուք ձեր մոդելը ներկայացնելու եք կամ պրեզենտացիա եք անելու shaded տարբերակով, ապա պետք է հիշել, որ պետք է գույները կառավարել մի միայն shading պատուհանից։ Ահա այս տարից։ Ներկևում կա թափանցալիության պարամետր, այսինքն դուք կարող եք այն դարձնել ավելի թափանցի, կենթադրենք այսպես, ինում այք եվ կամ թվով կարավարել, կարող ենք դրնել 50, անում ենք OK, 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 և դուք տեսնեք, որ այն պահպանեց � Սա էլ հետաքրքիր ձև է, կատարելու պրեզենտացյաններ, կամ ավելի հետաքրքիր ձևով ներկայասնել ձեր նախագծերը։ Հիմա վերադարնակ նորից գրադարան, դիտայպ, հիմա կարող ենք իչեցնել Transparency-ին զրո, այսքաններ Shading-ը և այս Այս հրամանը ոգտագործում է եվ որ դուք ունեք ձեր կոնգրետ նյութը, կոնգրետ գույնով ապիրենսում, դուք արդեն կարգավորել եք ամեն ինչ այս տեղ և ուզում եք կոնգրետ այս գույնը, ձեր ապիրենսի գույնը նշանակել շեի� Հիմա կարող ենք այն վերադարսնել նորից ավելի մոխրագույն տոնի, դա դրենք այսպես, այնքան էլ մոխրագույն չեր, ինչվոր այա։ Եվ եթե դուք հանեք Use Render Appearance-ը, դուք տեսնեք, որ մնաց նույն Appearance-ի պարամետրերը, այսին տեսնում եք գույնը փոխվեց։ Սա Shaded-ի և Consistent Colors-ի մասին։ Նենք իմա կարող ենք պակել Shading պատուհանը և աշխատել Surface Pattern-ի և Cut Pattern-ի։ Ինչպես նշալ է իս Surface Pattern-ը և Cut Pattern-ը աշխատում են Hidden Lines տարբերակի համար։ Իմա եք � Այն աշխատում է միայն արտակին երեսների համար։ Հիմա եկ է կորինակի համար, պորձենք փոխել գույնը, տալ ավլի կապույդ գույն, անում ենք OK, 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 և այստեղից Visual Style-ը փոխում ենք իդն լայս։ Դուք տեսնեք, որ դեր այն մնում է որ պետք է ամպայման տրվի և որ դուք աշխատում եք հիդն լայսում։ Այսինքում տալ միայն գույնը հերիկ չէ, որպիսի դուք պոխեք գույնը հիդն լայնս տարբերակում։ Եթե դուք բացեք պատրնը, դուք տեսնեք այստեղ տարբեր Այսինքն սա նշանակում է, որ ձեր արտակին երեսը կարող է ոչ միայն լծված սոլիտ գույն լինել, այն կարող է նաև լինել ինչ-որ հաչ։ Հիմա եք եք պործենք սոլիտ գույնի վրա, լիովին սոլիտ ստանալու համար դուք պետք է ընտրեք սոլիտ Հիմա, եկեք վերադարնանք նուրից գրադարան և փորձենք արդեն տեղադրել ոչ տես սոլիդ, այլ ինչ-որ մի հաջ, որպիսի դուք հասկանակ, թե ինչպես է աշխատում տարբերությունը ինչումն է, ենթադրենք դնում ենք ալումինյում, լինում է այսպիսի մի պատկեր, Եվ երկու կողմից էլ։ Բայց վերադարանք նորից գրադարան։ Հիմա, դու կարող եք տեսնել, որ այստեղ կա տարբերություն։ Foreground և Background։ Այսինք հրևիտը ձեզ հնարավորություն է տալիս հոգտագործել երկու հաչեր կամ երկու շտրի 
այսինքն օրինակի համար մենք որոշում ենք որ մեր foreground-ը պետք է լինի այսպես հաճով, այսպես գույնով, կարող են գույնը ավելի մկացնել, որպես այն ավելի տեսանելի լինի։ Կարող ենք այն նույնիսկ սկանել save այսպես եւ օրինակ եկեք ընտրենք solid fill եւ տանք մեկ ուրիշ ավելի բաց գույն, դա կարող է լինել նորից կապուտի երանգի մեջ անում ենք OK, ընդհանրենք apply եւ տեսեք, դուք կարող անում եք ստեղծել եւ գույնը, եւ solid գույնը, եւ տալ նաեւ շտրիխով կա կամ հաճ, ձեր պատի կամ ձեր էլեմենտի 3-ին։ Այս նույնը աշխատում է երկու կողմից էլ։ Բայց դուք ունեք նաեւ հնարավորություն օգտագործել երկու տիպի հաճեր, առանց solid fill-ի, դուք կարող եք ընդհանրենք solid fill-ի փոխարեն ընտրել cross hatch գույնը նորից փոփոխել դնել ընդհանրենք այսպեսին, անում ենք apply եւ դուք ունենաք այսպեսի մի պատկեր։ Այսինքն դուք ունեք շատ լայն հնարավորություն ինչպես կառավարել հաճերը պատերի կամ ցանկացած էլեմենտների երեսների համար։ Այսպես են աշխատում գույները, հիշեք որ այս տարբերակը աշխատում է հիդեն լայսի համար։ Եվ մենք վերադառնում ենք նորից գրադարան։ Մենք հասկացանք թե ինչպես է աշխատում սրֆեյս փաթերնը foreground-ի եւ background-ի համար։ Այստեղ կա եւս մեկ կոչակ, թե texture alignment, բայց այս հրամանին մենք ավելի մարմասն ցանոթանանք, երբ որ սկսենք անել վիզուալիզացիաներ Revit-ում, այսինքն այս հրամանը օգտագործվում է այն ժամանակ, երբ որ դուք ուզում եք, որ ձեր շտրիխով կան կամ հաճը կամ փաթերնը ավելի կոնկրետ համընկնի ձեր նյութի կամ իրական ընդհանրենք քարի կամ աղյուսի չափերի հետ։ Բայց նախնական ձեր նախագծերում եւ որ դուք անում եք էսկիզայի նախագծեր, այս հրամանը ձեզ այդքան էլ անհրաժեշտ չէ։ Անում ենք OK, մենք հասկացանք ինչպես է աշխատում surface pattern-ը, կարող ենք փակել այն եւ մնաց cut pattern-ը։ Cut pattern-ը հետևաբար պատասխանում է կտրվածքների համար։ Այսինքն աշխատում է նույն ձև, ունեք ավելի առաջնային եւ հետ ընկած նյութեր կամ հաճեր, որոնք կարող եք կառավարել եւ որտեղ երևում cut pattern-ը։ Եթե դուք անեք OK, Եվ գնաք Level 1, եթե դուք աշխատում եք Level 1-ում, ապա պետք է համոզված լինել, որ ձեր պատը այնքան բարձր է, որ այն կտրվում է։ Մենք ավելի մանրամասն հետոք ցանոթանանք թե ինչպես է կառավարվում կտրվածքի Level-ը կամ կտրվածքի բարձրությունը Revit-ում, բայց հիմա եկե ուղակի գնաք East։ Եվ եթե ձեր պատը ավելի բարձր է կամ Level 2-ս, հետևաբար Level 1-ում ձեր պատը միայն նշանակ կտրվում է։ Գնում ենք Level 1, դարձնում ենք այն Hidden Line Եվ դու կարող եք տեսնել, որ այն ուղակի սպիտակ է, կտրվածքում այն սպիտակ է։ Դրա համար մենք նորից վերցնում ենք պատը, գնում ենք Edit Type, գրադարան եւ Cut Pattern-ում։ Ինչպես ասացի, դու կարող եք ունենալ երկու ձևի, դրա համար եկեք Background-ը դնենք Solid Fill եւ կարող ենք դնել ենթադրենք այսպեսի մուգ ինչ որ գույն։ Իսկ Foreground-ը կարող ենք դնել Diagonal cross hatch, իսկ գույնը ենթադրենք սպիտակը։ Այսպես։ Ահա։ Հիմա մենք ունենք մեր կտրվածքի տեսքը։ Այսինքն երկու ձևով, foreground-ով եւ background-ով, դու կարող եք կառավարել ձեր կտրվածքի տեսքը։ Դու կարող եք ուղակի վերցնել այն երկարացնել եւ կտեսնեք որ հաճը շարունակվում է դու կարող եք վերցնել պատը CS գծել նոր պատեր եւ կտեսնեք որ նույնը աշխատում է նաեւ նոր ստեղծված պատերի համար այսինքն ոչ մի տարբերություն չկա եթե դու գնաք 3D դու կտեսնեք որ այն նույնը բոլոր նոր ստեղծված պատերի համար բայց պետք է հիշել ու հասկանալ որ սա ընդհանրեն նյութն է այսինքն կոնկրետ այս նյութը կոնկրետ այս ձևով դու կարող եք տալ ուրիշ պատերին դու կարող եք տալ այն առաստաղներին հատակներին եւ ցանկացած ուրիշ էլեմենտին ամենը հաճախ կրկնվող սխալը այն է որ շատ դեպքերում ուղակի դուպլիկեթ է արվում պատը անունը փոխվում է ընդհանրենք 250 փոխվում է նաեւ հաստությունը 250 բայց մոռացությանը տրվում նյութը նյութը մնում է թեստ դրա համար երբ որ դուք անում եք ոքեյ Եվ գծում եք նոր ստեղծված 250-ը, այնտեղ կլինի հենց այն նյութով, որը որտրված է, այսինքն թեստով։ 
դրա համար շատ դերքերում եւ որ դուք ստեղծում եք նոր պատեր, որոնք չպետք է լինեն նյուն նյութի, հիշեք որ անպայման պետք է փոխվի նյութը։ Որովհետեւ եթե ամեն անգամ դուք ուզում եք փոփոխել պատի արտակին տեսքը կամ կտրվածքի տեսքը, խորտ է տրվում ոչ թե անընդհատ փոփոխել նյութի պարամետրերը, այլ կոնկրետ պատի համար ստեղծել իր նյութը իր պարամետրերով, իր անունով, որովհետեւ վերջում չլինի ինչ որ խառնաշփոթ։ Դրա համար մենք հիմա կարող ենք ենթադրել ջնջել այս պատը վերցնել սա նորից նշանակել generic 200 եւ դուք անգամ կարող եք տեսնել որ properties-ում փոխվում է նաեւ պատի տեսքը այսինքն այն վերցնում է կտրվածքի գույնը վերադառնում ենք level 1 այսպիսով մենք ուսումնասիրեցինք նաեւ cut pattern-ը բայց պետք է հիշել կա եւս մեկ նրբություն որ նյութերը նրանց տեսքը ինչպես է ռեվիտը նրանց ցույց տալ է ուղիղ կապված են detail level-ի հետ որը գտնվում է ներքևում ինչպես գիտեք մենք ունենք 3 դիտել լևել եւ պետք է հիշել որ այս տեսքը ինչպես ռեվիտը ցույց է տալիս ձեր նյութը որը դուք ստեղծել եք գրադարանում ձեր փաթրները շտրիխովկաները եւ այլն աշխատում են միայն ֆայնի եւ մեդիում տարբերակների համար մենք հիմա գտնվում ենք ֆայնում եւ այն ցույց է տալիս այնպես ինչպես պետք է եթե դուք փոխեք մեդիում դուք չեք տեսնի ոչ մի տարբերություն որովհետեւ մեդիումում նույնպես ռևիտը ցույցը տալիս այնպես ինչպես որ կան նյութերի պարամետրերը ինչպես կան նյութերը բայց եթե դուք դնեք օրինակ քրեյզ դուք տեսնեք որ այն ամբողջությամբ սպիտակ է որովհետեւ քրեյզը որակով ամենացածր վյուն է կամ ամենացածր մակարդակն է որը ռևիտը տրամադրում է մոդելը ավելի թեթև աշխատացնելու համար Նրա համար քրեյզում նա վերածում է բոլոր գույները, շտրիխովկաները, որովհետեւ մոդելը ավելի թեթև աշխատի։ Բայց իհարկե կա տարբերակ, որ որ դուք կարող եք նշանակել ինչ որ փաթրներ կամ հաչեր գույներ նաև քրեյզի ժամանակ։ Եթե դուք վերցնեք պատը անեք Edit Type, այստեղ Graphics-ում նուք կտեսնեք Craze Scale Fill Pattern, Craze, որով կոնկրետ պատասխանում է Detail Level-ի Craze վիճակին կամ Craze Tile-ին։ Հիմա նշանակված է sev fill color-ը գույնը, բայց քանի դեռ չկա հաճ, այս sev գույնը չի աշխատի։ Դրա համար մենք տեսնում ենք սպիտակ։ Դրա համար բացում ենք նորից նույն պատուհանը, դու կարող եք վերցնել solid fill, անեք apply okay եւ դու կտեսնեք որ այն դարձավ sev։ Այսինքն անգամ crazy դեպքում հնարավոր է կառավարել կտրվածքները, բայց պետք է հիշել որ crazy level-ը վերածնում է գույները մի միայն կտրվածքում։ Եթե մենք հիմա գնանք 3D, դու կտեսնեք, որ մենք ֆայնում ունենք այս նույն տեսքը։ Եվ եթե դու փոխեք detail level-ը medium, չեք տեսնի ոչ մի տարբերություն, crazy եւս չեք տեսնի ոչ մի տարբերություն։ Սա նշանակում է, որ կոնկրետ crazy-ը աշխատում է միայն կտրվածքների համար, այն վերածնում է կտրվածքների գույները։ Եվ օրինակի համար դու կարող եք մտնել եւ փոփոխել surface pattern-ի հաճը դնել այն solid fill եւ դուք կտեսնեք որ անգամ քրեյզում այն լցնում է ամբողջությամբ գույնը եւ քանի որ մենք փոխեցինք solid fill-ի գույնը foreground-ի համար այսինքն առաջնահերտ առաջին շերտի համար կոպի տասած դրա համար կորավ հաճի գույնը այն կապույտ գույնը եթե ավելի մարամասն բացատրենք եթե գնանք edit type ու մտնենք գրադարան, մենք փոփոխեցինք foreground-ի գույնը, դրա համար մենք հիմա չենք տեսնում cross hatch-ը, որը ավելի ետ մնաց եւ sev գույնը ուղղակի ամբողջությամբ ծածկեց cross hatch-ին։ Այսքան է ընդհանուր graphics-ի մասին, թե ինչպես են աշխատում նյութերը պատերի եւ մնացած բոլոր էլեմենտների համար, այսինքն այս նույն նյութը դու կարող եք տալ հատակին եւ առաստաղին եւ նրա արտակին տեսքը նրա կտրվածքը կլինեն նույն ձև։ Այսքանը graphics-ի մասին, այսքան identity-ի մասին, եւ եկեք շատ արագ անդառնանք appearance-ին, որովհետեւ appearance-ին մենք ավելի շատ կանադառնանք, երբ որ մենք սկսենք անել վիզուալիզացիաներ, աշխատել վիզուալիզացիաների վրա, մենք սկսենք ավելի մարամասն ուսումնասիրել բոլոր այս պարամետրերը, բայց հիմա ամենահասարակը դու կարող եք generic-ից փոխել appearance-ի գույնը, այսինքն տալ ինչ որ նոր գույն, անել okay Այստեղ դու կարող եք տալ հենց նրա մապը կամ նրա տեքստուրան կամ փաթրնը շտրիխով կան։ Այսինքն դու կարող եք վերցնել իրական ինչ որ մապ, որը օգտագործում եք վիզուալիզացիաների համար, դա կլինենք հարի, փայտի կամ 
այլ մաձիրյալների կամ այլ նյութերի ինչ-որ մապեր, տեղադրել այստեղ և սկսել այստեղից արդեն կարավարել, բայց ինչպես ասեցի, սրա մասին մենք ավելի շատ կանրադարնանք և որ ասկսենք աշխատել վիզուալիզացյաների վրա� Եվ պետք է հասկանալ, որ եվ որ դուք պոպոխում եք ձեր նյութը, այսինը ստեղծում եք նոր նյութ, պոպոխում եք նրա հատշերը և գույները, եվ տալիս եք այդ գույնը ինչ-որ կոնգրատ էլեմենտի։ Այդ գույնը, այդ նյութը սկսում է աշխատել բոլոր էլեմենտների համար, որ դուք ստեղծել եք կոնգրետ այդ տիպի։ Հիմա մենք ստեղծել ենք այս պատը, մենք ունենք generic 200-ը և ինչքան դուք ստեղծեք generic 200 պատ, այն կլինի նույն տեսքի։ Ամբողշության։ Այսինքն անընթատ նա կվերսնի ձեր նյութի պարամետրերը և կստեղծի այսպիսի տեսք։ Բայց շատ դերպքերում ձեզ անռաժեշտ է լինում, որպիսի դու կարողանակ պոխել կոնգրետ մեկ պատի տեսքը։ Նիթադրենք դուք ունեք այսպիսի մի հատակագից, ունեք այսպիսի մի տեսք և ուզում եք պոխել այս պատի տեսքը, մի միայն այս։ Դուք վերսում եք պատը, անում եք աչ կլիկ և Override Graphics in View։ Ինչ ես շանաշանակում, Override Հիմա եթե մենք պոխենք այն 3D-յում, ճակատում դա չի պոխվի։ Հիմա անում ենք By Element, որովհետև այստեղ կան մի կանի տարբերակներ, By Element, By Category, By Filter. By Element-ը նշանակում է, որ դու կոնգրետ աշխատում եք նշված էլեմենտի հետ, By Category նշանակում է, որ դու աշխատում եք բոլոր տվյալ պատի կացեգորիայի հետ, այսինքն ժեներիկ երկու արյուրի հետ, նյթադրեք դու ունեք տարբեր տիպի պատեր, դուք ուսում եք ընտրել միայն ժեներիկ երկու արյուրը, դուք անում եք բայ կատիգորի և կնտրվեմ բոլոր ժեներիկ � Եկ եք շատ առակուսում նասիրենք այստեղ ինչ է կատարվում, Visible-ը ուղակի կան հետացնի ձեր պատը, այստեղ կա հավթոն կոճակ, որը 50 տոքոսով կթուլացնի ձեր պատի, ձեր էլեմենտի գույնի տոնը, այսինք եթե անենք հայսպես, դուք անջատենք և տեսեք, դուք ունեք այստեղ Projection Lines։ Projection Lines-ը աշխատում է կոնգրետ գծերի համար։ Դուք կարող եք ենթադրենք, պատրնը պոխել ընտրել ինչ-որ գծի տեսակ, դա կարող է լինել DOT, գույնը, ենթադրենք կարմիր, կամ եք որպիսի դուք տեսնեք գծի հաստությունը TL շորտկատը, եթե դուք մորացել եք, կամ նույն հրամանը գտնվում է այստեղ, ուղակի միացնում, անջատում եք։ Դուք տեսնեք, որ փոխվեցին պատի գծերը, գույնը, բայց եկեք նորից վերադարնանք Եվ Surface Pattern-ը, որը մենք գիտենք նյութերի գրադարանից, այստեղ կա Cut Pattern և Cut Lines։ Այսինքը պետք է իշել, որ Projection Lines-ը դրանք այն գծերն են, որոնք դեր չեն կտրվել։ Այսինքն երը տրի դեյում կամ ճակատներում այն գծերը, որոնք դուք � Նա է աշխատում է նույն ձև ինչ Projection Lines-ը, կարող եք ինքներ այդ փորձել հատակը գծում, եթե կլին է ինչ-որ խնդիրներ ամպայման դիմեք մեզ։ Եվ Cut Pattern-ը, նույն Cut Pattern-ը ինչ նյութերի գրադարանում։ Իմա ենթադրենք մենք պոխու� Unvisible անել, այսինքն ընդհանապես տես անելի չլինի, անում ենք Apply, OK, 
Եվ տեսեք, որ փոխվեց կոնկրետ այս պատը, կոնկրետ այս տեսքում։ Փորձելու համար մենք կարող ենք գնանք Level 1։ Մեր փոխված պատը այս պատն է, որը մենք փոխվեցին գույնը, դու կարող եք վերցնել այս ճակատի կոճակը կամ ճակատի սիմվոլը եւ ուղակի տեղափոխել այն ներքև։ Վերցնել սլակը եւ դու կտեսնել այս գիծը տեղափոխվել է նրա հետ։ Դա ձեր ճակատի գիծն է թե որտեղից է ձեր ճակատը սկսում ցույց տալ, որտեղից է ձեր ճակատը սկսում Երևան։ Եվ ուղակի double click-ը կանում սլակի վրա, դու կտեսնեք ձեր պատի տեսքը եւ սա հենց այն պատն է, այն կապույտ պատն է, որը մենք փոխել ենք 3D տեսքում։ Դու կտեսնեք, որ այստեղ այն սեղ է։ Հետևաբար, ինչպես նշեցի override graphics in view-ն, աշխատում է կոնկրետ այն տեսքի համար, որտեղ որ դուք նրան փոփոխել եք։ Վերադառնանք 3D Եվ այսքանով մենք ավարտում ենք մեր այսօրվա թեման, մենք ավարտում ենք նյութերի թեման, դուք հիմա լիովին կարող եք կառավարել ձեր նախագծի փաթրները, հաճերը, կարող եք լարժեք փոփոխել գույները։ Եթե կլինեն ինչ որ հարցեր, անպայման գրեք մեզ, մենք մեզ հաճիքով կպատասխանենք։ Հաջորդ 10-ին մենք սովորենք թե ինչպես ստեղծել նոր փաթրներ, բայց եթե կան ինչ որ փաթրներ, որոնք ձեզ շատ շատ անհրաժեշտ են եւ դուք չեք կարող անում ստեղծել կամ ժամանակ չունեք նրանց ստեղծելու, դիմեք մեզ, մենք ստեղծենք այդ փաթրները ձեզ համար, շնորհակալություն դիտման համար, մինչ հաջորդ տեսալով